afsnit, der vil jeg tage med igennem processen med at male salongen. Som I kan se, så har den fået en lidt anden farve, end den havde i starten af året. Og derudover så vil jeg fortælle jer, hvorfor Aviva hedder Aviva, og hvorfor vi har en havfru som symbol eller logo. For det har vi, men, men det er der en lille sjov grund til. Og hvorfor hedder, eller har vi så et logo og planer om, at der skal et logo på båden af en havfru? Jo, det, det er ret simpelt. Lige om et øjeblik, så tager jeg med ud øh, i salon eller ud i cockpittet, og så skal I se, hvorfor at Aviva har fået et logo af en havfru. Men øh, i det korte eller andet, så har vi en figur hængende ude i cockpittet, som vi har fået at vide tidligere, at jeg skulle dække over et hul, der er lavet i cockpittets øh, skot. Og derfor så har vi fået den her fantastiske figur og det her fantastiske logo af en havfru. Der har vi den så, vores figur og grund. I starten af året var det slet ikke meningen, at salongen skulle være malet. Det var noget, jeg vendte med trinen til at starte med, og så tænkte jeg til en, kunne det være meget sjovt at male salongen, kunne det? Ja, men tager det ikke for meget tid? Og jo, det, det kunne hun godt have ret i, det ville nok komme til at tage noget tid. Men da vi så havde fået lagt den nye dørk her i salongen, så kiggede trinen ned på den, og så sagde jeg, nu ligner resten jo så lort. Så hvis du har tid til det, skat, så, så må du godt male salongen. Og øh, det blev så startskuddet lige på en måneds ekstra arbejde øh, med at slippe salongen ned, som vi ser med et øjeblik. Øh, og derefter øh, de fem lag øh, maling, der kom på. Mellem hvert lag, der vælger jeg at mellemslibe med, med kun 100, bare i hånden, kroft, så vi lige får ridset overfladen op og får fjernet de værste ujævnheder, der må være. Og derefter så bliver det vasket ned, tørret, og så får det en tur til. Så bliver lidt varmere herinde, så smider hun, som man kan se, og ender med at tage hue på igen, fordi at mit coronahår ender nede i malingen og gør, at en af mellemslimningen kommer til at tage hue styrt i lang tid. Så derfor så sidder jeg med hue på igen, da jeg ligger det sidste lag. Viva hedder Viva. Det kommer så, da vi købte båden. Der går vi op i hundested og er i gang med at køre hende ren, inden vi skal have en søsætter. Vi går og prøver at finde et par navne. Så jeg var ude i, jamen, skulle vi ikke kalde den bifrost, eller oh, hvad er det nu sendebud for, for guderne hedder. Og jeg har i hvert fald besluttet os for, at det skulle ikke være børnene, der bestemte, hvad båden hed, fordi at, så ville den komme til at hedde My Little Pony Princess Lyserød. Regnbue. Øh, det, det mente vi, det skulle vi ikke. Og rigtig nok, den ældste Sif, hun fik den nævnte samtlige af sine veninder og øh, pædagogerne i børnehaven og øh, alle øh, figurerne i My Little Pony og 
øh, fik også øh, kastet sig ud i figuren i nogle af de andre tegnefilm, hun så. Og så lige pludselig så siger Sif så om, skal, skal vi ikke kalde hende Aviva? Og så stod Trine og jeg så og kiggede på hinanden og tænkte, det var satans. Det, det, det er jo det, den skal hedde. Altså, det, det føltes så rigtigt i det øjeblik, Sif sagde, skal hun ikke hedde Aviva? Så på trods af vores beslutning om, at det var ikke børnene, der skulle navngive båden, så endte det så med at være Sif, der navngav Aviva. Aviva. <laughs> Som der så senere hen viser at være en af øh, figurerne for en af hendes yndlingstegnfilms serie, der hedder Ville Kræ, øh, som der er en forskningsdame i Ville Kræ. Ja. Og efter cirka 20 timers arbejde står vi nu med det endelige resultat. Et resultat, vi er rigtig godt tilfredse med. Undervejs er der blevet hørt to lydbøger, hørt en pokkers masse radio. Så har jeg derudover hørt to podcastafsnit for serien. Sejl, som jeg varmt kan anbefale til både nye sejlere og til erfarne sejlere. Hvis du synes om videoen, så smid et like og abonner på kanalen, så du får besked næste gang, der kommer en ny video. Hej!